Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video sejarah dinasti Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang masa kekuasaan Inggris di Indonesia Pada tahun 1816 Belanda berhasil mengalahkan pasukan Inggris di daerah Tuntang Salatiga Sejak saat itu dimulailah kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia jadi, sekarang kita akan membahas bagaimana Belanda berkuasa di Indonesia, diantaranya melalui sistem tanam paksa dan sistem usaha swasta. Simak terus ya! Sejak masa awal kekuasaannya, kondisi perekonomian Belanda maupun tanah jajahannya sedang dalam masa krisis, karena mereka banyak mengeluarkan dana untuk membiayai perang. Pemerintah Belanda terus mencari cara untuk memperbaiki krisis ekonomi yang mereka alami. Lalu, pada tahun 1829, seorang tokoh bernama Johannes van den Bosch mengajukan usulan kepada Raja Belanda mengenai sistem politik dan ekonomi. Menurut van den Bosch, untuk memperbaiki perekonomian Belanda, di tanah jajahan harus dilakukan penanaman tanaman yang laku di pasaran dunia. Van den Bosch berprinsip bahwa tanah jajahan adalah sapi perah yang harus dieksploitasi semaksimal mungkin untuk keuntungan penjajah. Sistem penanaman menurut Van den Bosch diberlakukan dengan memanfaatkan kaum pribumi dengan cara kerja rodi. Kaum pribumi wajib ikut kerja. Konsep Van den Bosch inilah kemudian dikenal dengan istilah culture stelsel yang artinya tanam paksa. Usulan mengenai sistem tanam paksa ini disetujui oleh Raja Belanda. Van den Bosch kemudian diangkat sebagai gubernur jenderal yang berkuasa di Indonesia, terutama Pulau Jawa. Secara umum, tanam paksa adalah sistem yang mewajibkan para petani pribumi untuk menanam tanaman yang dapat diekspor di pasar dunia, seperti kopi, tembakau, tebu, dan nila. Secara rinci, beberapa ketentuan tanam paksa diatur dalam lembaran negara atau Stad Blood tahun 1834 nomor 22. Lembaran negara tersebut diantaranya berisi petani pribumi harus menyediakan 1 per 5 dari tanahnya untuk pelaksanaan tanam paksa. Tanah petani yang dipakai untuk tanam paksa bebas dari pajak. Hasil panen wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Penduduk pribumi yang bekerja di lahan tanam paksa diawasi oleh penguasa pribumi. Sedangkan penduduk yang bukan petani wajib bekerja di pabrik-pabrik atau perkebunan milik pemerintah. Dalam pelaksanaan sistem tanam paksa, peran penguasa pribumi sangat penting sebagai penggerak petani dan penghubung dengan pemerintah Belanda. Para penguasa pribumi diberi bonus atau disebut dengan culture prosenten oleh pemerintah Belanda. Semakin besar setoran hasil pertanian yang diberikan kepada pemerintah Belanda, semakin besar pula culture prosenten yang didapat penguasa pribumi. Oleh karena itu, demi mendapat culture prosenten yang besar, para penguasa pribumi memaksa para petani untuk menanam sebanyak-banyaknya. Adanya culture prosenten yang didapat oleh penguasa pribumi memicu banyak terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan sistem tanam paksa. Penyelewengan tersebut diantaranya tentang luas tanah. Menurut ketentuan seperti yang tadi sudah disebutkan, tanah pertanian yang digunakan untuk keperluan tanam paksa tidak melebihi dari 1 per 5 luas tanah pertanian yang dimiliki petani. Namun, dalam pelaksanaannya, lebih dari satu per lima, bahkan lebih dari setengah luas tanah milik petani digunakan untuk tanam paksa. Dapat dikatakan, pelaksanaan sistem tanam paksa umumnya tidak sesuai dengan ketentuan, baik dari segi luas tanah, waktu penanaman, dan sebagainya. Sistem tanam paksa telah melanggar hak-hak asasi manusia karena membawa penderitaan bagi rakyat pribumi. Sementara itu, Belanda telah menguruk keuntungan dan kekayaan berlimpah dari Indonesia 
atau Tanah Hindia Belanda. Mulai dari tahun 1831 sampai dengan 1877, kekayaan Belanda mencapai 832 juta gulden. Karenanya, utang-utang VOC dapat dilunasi dan benteng-benteng pertahanan dapat dibangun lagi. Dengan kata lain, Belanda telah menikmati keuntungan di atas penderitaan rakyat pribumi. Sistem tanam paksa memang telah memperbaiki perekonomian Belanda. Namun, pelaksanaannya yang tidak manusiawi ini menimbulkan pro dan kontra di antara elit politik Belanda. Elit politik Belanda yang kontra terhadap sistem tanam paksa adalah kelompok liberal. Sedangkan elit politik Belanda yang pro terhadap sistem tanam paksa adalah kelompok konservatif. Pada tahun 1860, terbit dua buah buku yang semakin mendorong pro dan kontra sistem tanam paksa. Kedua buku tersebut berjudul Swicker Contracten atau Kontrak-Kontrak Gula, karya Fransen van der Put. Dan yang kedua, buku berjudul Max Havelar, karya Edward Dawes Decker, atau yang lebih dikenal dengan nama samarannya Multa Tuli. Kedua buku ini memberi kritik keras terhadap sistem tanam paksa. Sejak terbitnya kedua buku ini, secara berangsur sistem tanam paksa mulai dihapus dan digantikan dengan sistem ekonomi liberal, di mana kegiatan ekonomi di tanah jajahan diserahkan kepada pihak swasta, sehingga disebut juga sebagai sistem usaha swasta. Dalam pelaksanaannya, Penerapan sistem usaha swasta ini tetap membawa penderitaan bagi rakyat Indonesia. Karena pelaksanaan kerja paksa masih terus dilakukan. Bahkan, Belanda semakin gencar memaksa rakyat membangun jalan raya, jembatan, jalur kereta api, saluran irigasi, dan benteng-benteng untuk kepentingan roda perekonomian Belanda. Di samping harus melakukan kerja paksa, Rakyat juga masih harus membayar pajak, sedangkan hasil pertanian mereka menurun. Rakyat pribumi tetap hidup menderita. Teman-teman, tunggu terus kelanjutan video sejarah dinasti ya. Bantu dukung channel ini dengan share, like, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.